Good morning, students. Welcome to the second module of the last lesson. We shall start with a brief recapitulation of the first module. हमने क्या पढ़ा था पिछले मॉड्यूल में उससे शुरू करेंगे पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो इस कहानी का नरेटर है वो भागते हुए अपने स्कूल जा रहा है रास्ते में उसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं जो स्कूल के बोरिंग काम और दबाव वाले माहौल से ज़्यादा बेहतर लगती हैं उसको पर फिर भी वो उस दबाव से बचता हुआ उन चीज़ों से बचता हुआ अपने स्कूल जाने का मन बनाता है जब रास्ते में वो भागता हुआ जा रहा है तो वो देखता है कि टाउन हॉल के सामने टाउन हॉल के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है पिछले दो सालों से जब से युद्ध चल रहा था टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड था उस बुलेटिन बोर्ड से ही उन लोगों को अपने युद्ध हारने जैसी और समझौते जैसी बुरी खबरें सुनने को मिली थी तो आज भी वो हैरान हो रहा था कि जाने अब क्या बात है जो इतने सारे लोग टाउन हॉल के बाहर इकट्ठे हुए हैं पर फिर भी स्कूल का प्रेशर है वो भागता है स्कूल की तरफ और हाँफते हुए स्कूल पहुँच जाता है वहाँ क्या होता है अब देखते हैं वो बच्चा कहता है यूजली वेन स्कूल बिगैन देर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड डेस्क क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल बच्चा कहता है कि यूजली यूजली मतलब आमतौर पर आमतौर पर स्कूल जब भी शुरू होता था तो वहाँ खूब बसल रहा करती थी ग्रेट बसल बसल मतलब चहल पहल हलचल जो कि सुनी जा सकती थी स्कूल के बाहर ही गली में वहाँ गली में आवाज़ें आती थी डेस्क के खुलने और बंद होने की लेसन रिपीटेड इन यूनिसन या फिर आवाज़ें आती थी कि किस तरह से बच्चे अपना लेसन दोहरा रहे होते थे इकट्ठे यूनिसन कोरस में मिल करके इकट्ठे वेरी लाउड बहुत ऊंचे विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स वो बच्चा कहता है कि जब हम लेसन को मिल करके दोहराया करते थे तो हम अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया करते थे क्योंकि हम ज़ोर ज़ोर से बोलते थे ताकि हम बेहतर समझ सकें उस चीज़ को जो हम पढ़ रहे होते थे एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और टीचर का जो बड़ा सा फुट्टा था उससे वो ज़ोर ज़ोर से मेज़ के ऊपर खटखटाने की आवाज़ किया करते थे बिल्कुल वैसा ही दृश्य है जैसा किसी भी स्कूल का हुआ करता है जैसे ही स्कूल शुरू होता है तो खूब शोर खूब चहल पहल होती है स्कूल में तो वैसा ही दृश्य वहाँ भी हुआ करता था बट नाव इट वॉज ऑल सो स्टिल कहते लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था आई हैड काउंटेड ऑन काउंट ऑन करना होता है निर्भर होना कमोशन कमोशन हलचल टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन वो लड़का कहता है कि मैंने मैं तो इस बात पर निर्भर था कि वो जो सुबह सुबह हलचल होती है तो उस हलचल में मैं बिना किसी को दिखे चुपचाप अपने डेस्क तक पहुँच जाऊँगा बट Of course, that day everything had to be as quiet. Quiet, Q U I E T. Quiet मतलब शांत. As Sunday morning के तो लेकिन उस सुबह तो हर चीज वैसी ही शांत होनी थी जैसे किसी संडे की सुबह को होती है. यानी कि संडे की सुबह जब स्कूल बंद होता है, कोई चहल पहल, कोई शोर शराबा नहीं होता है, तो कहते उस दिन हमारा स्कूल बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे वहाँ कोई छुट्टी हो. Through the window, I saw my classmates. खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा already in their places, जो पहले अपनी जगह पर बैठे हुए थे And एम हेमेल walking up and down with his terrible, terrible, भयंकर भयानक iron ruler under his arm. कहते मेरे classmates पहले ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे और एम हेमेल क्लास में टहल रहे थे और उन्होंने अपना वो भयंकर सा रूलर जो था फुट्टा जो था वो अपनी बाजू के नीचे दबाया हुआ था I had to open the door and go in before everybody. अब सबसे मुसीबत की घड़ी उस बच्चे के लिए कहते ऐसे में I had to open the door. मुझे वो दरवाज़ा खोलना था and go in before everybody. और सबके सामने अंदर जाना था You can imagine. कहते तुम इमेजिन कर सकते हो इमेजिन करना कल्पना करना You can imagine how I blushed. Blush करना होता है शर्माना घबराना एंड हाउ फ्राइटन फ्राइटन डरा हुआ आई वॉज कहते तुम खुद कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना घबराया हुआ और डरा हुआ था बट नथिंग हैपन लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एम हेम एल सॉमी एम हेम एल ने मुझे देखा एंड सेट वेरी काइंडली काइंडली दयालुता से प्यार से कहते एम हेम एल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से बोले गो टू योर प्लेस क्विकली लिटल फ्रेंड्स कहते फ्रेंड्स 
यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे इसका मतलब हुआ कि वो जो बच्चा जो अभी तक आपको कहानी सुना रहा था उसका नाम है फ्रेंड्स तो एम हेमिल उसको बोले एम हेमिल उसके टीचर गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स कहते छोटे फ्रेंड्स फटाफट अपनी जगह पर जाओ जल्दी से अपनी जगह पर जाओ वी वर बिगिनिंग विदाउट बिगिनिंग विदाउट यू कहते हम लोग तुम्हारे बिना ही ये लेसन शुरू करने वाले थे यहाँ पर आप बिगिनिंग की स्पेलिंग ज़रूर देखेंगे बिगिन में बी ई जी आई एन होता है जब हम बिगिनिंग करते हैं उसमें डबल एन आ जाता है आई जम्प टूवर्ड द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क कहते मैं फटाफट गया और अपने डेस्क पर बैठ गया नॉट टिल देन कहते तब तक नहीं जब तक वन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट तब तक जब तक मैंने अपने डर के फ्राइट डर डर के ऊपर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया था गेट ओवर करना होता है काबू पाना डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड वाइट शर्ट फ्रेंड्स कहता है कि तब तक जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया था तब तक मैंने यही नहीं देखा था कि हमारे टीचर ने एम हेमल ने ग्रीन कलर का कोट पहना है फ्रिल्ड झालर वाली फ्रिल झालर झालर वाली झालर वाली शर्ट पहनी है एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और छोटी सी सिल्क की कैप पहनी है टोपी पहनी है ऑल एम्ब्रॉयडेड एम्ब्रॉयडेड कढ़ाई की हुई एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई कहते उस पूरी की पूरी कैप के ऊपर कढ़ाई हुई थी That he never wore except on inspection and prize days. कहते ये वो कपड़े थे except except के अलावा जिनको एम हेमिल कभी भी इंस्पेक्शन या प्राइज डेज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अलावा कभी भी उन कपड़ों को नहीं पहना करते थे Besides the whole school seemed so strange and solemn. Strange, विचित्र अजीब सॉलम शांत एंड साइलेंट रहेगा इसमें बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम कहते इसके अलावा पूरे का पूरा स्कूल इतना अजीब विचित्र और शांत लग रहा था बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम टी कहते बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट कहते वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वॉज टू सी वो ये देखना था वो मैं ये देख करके हैरान हुआ ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम कहते क्लास के आखिरी बेंचेस जो हमेशा एम रहा करते थे एम मतलब खाली रहा करते थे द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे बिल्कुल वैसे ही शांत जैसे हम लोग थे ओल्ड हॉजर अब वो गिनाने शुरू करता है बच्चा कि कौन कौन वहाँ बैठे थे फ्रेंड्स गिना रहा है ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट कहते बूढ़े हॉजर बैठे थे जिन्होंने थ्री तीन कॉर्नर वाली हैट पहनी थी द फॉर्मर फॉर्मर होता है पूर्व पहले के इसका ऑपोजिट होता है लेटर फॉर्मर मेयर द फॉर्मर पोस्ट कहते वहाँ पर उस शहर के उस कस्बे के पूर्व मेयर बैठे थे फॉर्मर पोस्ट पूर्व पोस्टमास्टर बैठे थे एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स बिसाइड्स के अलावा उनके अलावा कई सारे और लोग बैठे थे एवरीबडी लुक्ड सैड हर कोई उदास लग रहा था सैड उदास एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर प्राइमर होता है प्राइमर ऐसी कोई भी किताब किसी भी विषय की किताब जो उसकी बिल्कुल आधारभूत होती है मौलिक आधारभूत विषय पर होती है एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर कहते हॉजर ने तो अपने साथ एक पुरानी आधार आधारभूत किताब लाई थी थम्ड एट द एजिज ये भी आपके लिए एक नया शब्द है थम्ड थम्ड जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे लगातार यूज़ करने के कारण इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कट गए हैं फट गए हैं या गोल से हो गए हैं तीखे नहीं रहे हैं तो इसको कहते हैं थम्बिंग होना थम्बिंग का मतलब हुआ जब बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण किसी भी किताब के कॉर्नर्स जो हैं वो घिस जाते हैं फट जाते हैं उसको थम्बिंग कहते हैं कहते ओल्ड प्राइमर लेकर के आए थे हॉजर अपने साथ और उस प्राइमर के जो एज एजिस थे वो घिस गए थे एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज और उन्होंने वो ओल्ड प्राइमर अपने घुटनों पर खोल करके रखा था वो किताब खोल के रखी हुई थी विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजिस और अपना चश्मा पहन करके वो पेजिस पर उन पर नज़र डाल रहे थे वाइल आई वॉज वॉन्टिंग अबाउट इट ऑल जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था एम हेम एल माउंटेड हिज चेयर माउंट करना होता है चढ़ना यहाँ पर बैठने के लिए है एम हेम एल अपनी कुर्सी पर बैठ गए एंड इन द सेम ग्रेव ग्रेव होता है गंभीर 
ग्रेव गंभीर एंड जेंटल जेंटल भद्र मतलब प्यार से भरी हुई विनम्र टून विच ही हैड यूज टू मी सेट कहते एम एम एल अपनी चेयर पर बैठ गए और उतनी ही गंभीर और भद्र आवाज के साथ जिससे जिसके साथ उन्होंने मुझसे बात की थी वो बोले माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शल गिव यू कहते मेरे बच्चों ये वो आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन कहते बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी जबकि उनकी मातृभाषा क्या है फ्रेंच क्योंकि वो फ्रांस के रहने वाले हैं द न्यू मास्टर कम्स टमोरो कहते जो तुम्हारे नए अध्यापक हैं वो टमोरो अगले कल आने वाले हैं दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन इसलिए आज जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन है आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ध्यान दो अपने लेसन की तरफ वट आर थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर्ड टू मी थंडर क्लैप बिजली के कौथने के जैसे बिजली के चमकने के जैसे कहते ये जो शब्द थे हमारे टीचर एम एम एल के वो शब्द बिल्कुल ऐसे थे जैसे मेरे लिए जैसे कोई बिजली कौथ गई हो ओह द रेच इज़ कहते ओ क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात है दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल कहते यही खबर यही समाचार यही सूचना जो थी वो उन लोगों ने टाउन हॉल के बाहर लगाई हुई है इसीलिए वहाँ टाउन हॉल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वो कुछ पढ़ रहे थे माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाय फ्रेंड्स कहता है मेरा आखिरी फ्रांसीसी भाषा का लेसन क्यों आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट कहते अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से यही सीख पाया था कि लेग कैसे लिखना है मतलब मैं बहुत कम सीख पाया हूँ लिखने अभी आई शुड नेवर लर्न एनी मोर कहते इसके ज़्यादा मैं आप कभी भी सीख नहीं पाऊँगा आई मस्ट स्टॉप देयर आई शुड नेवर लर्न एनी मोर अब इससे ज़्यादा मैं फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा आई मस्ट स्टॉप देयर देन इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे यहीं रुकना होगा ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स कहते आज मुझे कितना अफसोस था इस बात पर कि मैं अपने लेसन क्यों नहीं सीखता रहा फॉर सीकिंग बर्ड्स एग अब बच्चा तो बच्चा है वो जब क्लास में भी बैठा होता होगा तभी सीख करना होता है चाहना यहाँ पर है सोचना दैट मीन्स जब वो क्लास में बैठा होता था बच्चा तब भी वहाँ बैठे बैठे वो सोचता रहता था बर्ड्स के एग्स के बारे में पंछियों के एग्स के बारे में और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार सार नदी का नाम है या फिर सोचता रहता होगा कि किस तरह से वो सार पर स्लाइड करने जाएगा खेलने जाएगा माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूसेंस न्यूसेंस बकवास बाधा मुसीबत अभा लगो कहते वो वाली किताबें जो अब तक मुझे बाधा ही लगती थी मुसीबत ही लगती थी थोड़ी देर पहले ही सो हैवी टू कैरी इतनी भारी लगती थी उठाने के लिए माय ग्रामर माय हिस्ट्री ऑफ सेंट्स सेंट्स यहाँ भी आप विशेष तौर पर देखेंगे बड़े सारे बच्चे सेंट बोलते हैं इट इज़ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाव दैट आई कुडेंट गिव अप कहते वो वाली किताबें जो मुझे उठाने के लिए बहुत भारी लगती थी जिसमें शामिल है मेरा ग्रामर मेरे व्याकरण की किताब माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स संतों के इतिहास के ऊपर जो मेरी किताब थी वो वर ओल्ड फ्रेंड्स नाव अब वो मेरे पुराने मित्र हो गए थे एंड आई कुडेंट गिव अप गिव अप करना होता छोड़ना ऐसे दोस्त जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था एंड एम हेम एल टू और उन्हीं दोस्तों में एम हेम एल भी थे द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सीम हिम अगेन कहते ये विचार कि वो जा रहे हैं और मैं दोबारा उन्हें कभी नहीं मिल पाऊँगा नहीं देख पाऊँगा मेड मी फगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी क्रैंकी सख्त स्ट्रिक्ट ही वॉज कहते जब मैं मेरे दिमाग में आ रहा था कि एम एम एल सदा के लिए वहाँ से जा रहे हैं तो उनके रूलर के बारे में और उनके सख्त स्वभाव के बारे में मैं सब कुछ भूल गया पुअर मैन बेचारा आदमी इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ कहते तभी आज इस आखिरी लेसन के ऑनर में सम्मान में एम एम एल ने या उन्होंने उनके अध्यापक ने वो संडे क्लोथ्स पहने हुए थे वो स्पेशल क्लोथ्स पहने हुए थे एंड नाव आई अंडरस्टूड 
why the old men of the village were sitting there in the back of the room और अब मुझे समझ में आया कि गांव के बूढ़े लोग वहाँ पिछले बेंचेस में क्यों बैठे हुए थे it was because they were sorry too कहते वो इसलिए आए हुए थे इसलिए बैठे थे क्योंकि वो उनको भी अफसोस था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वो ज़्यादा वक्त तक स्कूल नहीं गए इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर कहते ये उनका तरीका था हमारे अध्यापक को धन्यवाद करने का फॉर हिज फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस हमारे अध्यापक जिन्होंने पूरे तन्मयता से 40 साल तक सेवाएं दी थी वहाँ पर एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर स्नो मोर कहते और उन लोगों का ये तरीका था उस देश के प्रति सम्मान दर्शाने का जो देश अब उनका नहीं रहा था यानी कि फ्रांस वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जब मैं ये सब सोच रहा था आई हर्ड माई नेम कॉल्ड मुझे सुनाई दिया कि मेरा नाम बुलाया गया है इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट कहते अब पाठ पढ़ने की मेरी बारी थी रिसाइट पढ़ना देख करके पढ़ना बोलना वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ट्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक अब बच्चा अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है कहते उस वो जो ड्रेडफुल ड्रेडफुल भयानक डरावना कहते वो जो रूल ऑफ पार्टिसिपल है वो भयानक रूल ऑफ पार्टिसिपल उसको बहुत ऊंचे और बहुत साफ कहने के लिए बिना किसी गलती के कहने के लिए मैं उस दिन कुछ भी कर सकता था बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स कहते लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया दैट मीन्स मैं शुरू से ही उलझ गया दैट उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था रूल्स ऑफ पार्टिसिपल के बारे में इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाया एंड स्टूड दे आर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क और मैं वहीं खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़े हुए माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप डेयर टू डेयर टू आप लोग पढ़ चुके हैं प्लस वन में एज मॉडल्स डेयर टू डेयर करना होता है हिम्मत करना कहते हैं और मैं हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था ऊपर देखने की आई हर्ड एम हेम एल से टू मी मैंने सुना कि एम हेम एल मुझसे बोल रहे थे आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स कहते छोटे फ्रेंड्स मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं You must feel bad enough क्योंकि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा See how it is कहते पर देखो ना कैसी हैं चीज़ें Every day we have said to ourselves हर रोज हम लोग अपने आप से कहते हैं बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कहते हो मेरे पास तो बहुत टाइम है पर्याप्त टाइम है आई एल लर्न इट टमोरो मैं कल सीख लूँगा एंड नाउ सी वेयर वी हैव कम आउट कहते लेकिन अब देखो हम कहाँ आ पहुँचे हैं आह दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्स कहते यही परेशानी है एल्सिक के साथ शी पुट्स ऑफ पुट ऑफ पुट ऑफ करना होता है टालना लर्निंग टिल टमोरो कहते एल्सिक के लोग हमेशा ही सीखने को अगले कल पर टालते रहे हैं नाउ 